за өнөөдөр парт дөрв буюу хамгийн сүүлийн хэсэг болох мөн хамгийн чух бичиг баримтуудаа хэрхэн хавсаргаж төлбөрөө хэрхэн хийх вэ энэ их мэн орох гэж байна. За ингээд сая би ийм аккаунт руугаа хэрэглэгчийн нэр нууц үгээ оруулаад олбогдчихлоо. За одоо энэ awaiting documents гэдэг мэн документуудыг хавсрах хавсрахыг хүлээж байна гэсэн үг. За тэнгууд та хэрвээ та нөгөө өмнөх бүгэлсэн юм уу тахай тэхнээс нь их талаа шалгаж явах гэвэл энэ эдит гэдэг товч дээр ороод явах гэсэн үг. За би энэ удаа шууд attach documents буюу бичиг баримтуудаа хавсрахыг гээд энэ хэсгийг сонгочлоо. За ингээд дээр их тайлбарыг энэ зүмөрөө Google-тэй дорж үлч яа. Дорж өгсөөсөн бичиг баримтыг хавсрахсны дараа дараах дээр дарж төлбөрөөд үлж өргөлөө хэлгэн үү. Хэрэв та шаардлагатай бүх бичиг баримтыг хавсрахгүйгээр өргөдөл гаргахаар шийдсэн бол шалтгаан оруулах шаардлагатай. Шаардлагатай бүх бичиг баримтгүй эрүүлсэн үргэлжлийг боловсруулахад удаан хугацаа шаардаад нь тодорхой байдаг чанар формат бичиг баримт чиг сканер дах үед тавьдаг шаардлаг. Бичиг баримтаа оруулахта ямар чанарын ямар форматаар оруулах вэ гэдэг нь бүх шаардлага нь энэ хэсэгт байгаа. Тэгэхээр энэ бүгдийг би өнөөдөр нэг өрсөлдөн шиж цаг алдахгүй та бүгд өөрөө энэ бүх шаардлагуудын уншаад Google-тэй дорчуулаад ойлгож орой. Тэгэхээр ер нь бол нийт хамгийн дээ тал нь 60 ширхэг бичиг баримт оруулах боломжтой юм байна. Цаахан ирдэг их хувьд 60-аас ганцыг ч оруулаг байна тий. 00 ямар ч бичиг баримт оруулаг байна. За ингээ хамгийн түрүүнд travel document гэдэг нь орой. Ингээд нэмэх гэсэн товчиг нарыг. За travel document гэдэг ч юу орох юм бэ? Юу энэ тавсрах хэвээр юм гэдгийг ингээд зүмөрөө дахиад орчуулах харж байна. Энэ бол мэдээж За илэн бичиг баримт. Илэн бичиг баримт та нотлох баримтаа өгнө. Үүнд хувийн мэдээлэл зөвөрөг бие өгдөл хуудасны баталгаач гэсэн хувьд багтаж болно. Энэ бол паспортын онг нэр төрсөн оно. Паспортын дугаар олгосон болон хүчинтэй байх хугацаа эзэмшигчийн гэрэл зургийг харуулсан гэж юм аа. Хэрэв танд паспорт байхгүй бөгөөд паспорт авах боломжгүй бол Австрали руу аялах бичиг баримт зүйл юм юм юм. За энэ Монгол ус Монгол хүн бол паспорт таагаар шүү За тэгэхээр документ тайп буюу Ямар төрлийн бичиг баримт оруулах юм гэдэг юм дээр сонгох юм. За паспорт гэдгээ сонгоод За паспорт сонгосны хамт дараа description буюу тайлбар хэсэгтэй нь юу ямар бичиг баримт тавьчих чаан тэрийг дэхэл За ингэнгүүтэй choose file За би энэ Монголын паспорт гээд Google-ээс зүгээр жишээ олгоод нэг юм харах гэсэн чинь чаас нөгөө Mr. Benz энэ чинь Монголын паспорт дээр ингэ юм зурэг байна. За яах вэ? Энийг копи доод. За ингээд та өөрийнхөө Монгол паспортынхаа сканер дээр ингээд JPEG гэдэг төсөл зургийн хэлбэрээр ингэ хадгалчих болно. За одоо энийг оруулах хэрэгтэй. Энэ нөгөө шаардлага нангах нөгөө үү тий. За ингээд choose file гэдэг рүү ороод таны энэ паспорт оруулах За ингээд зургийн хэлбэрээр оруулахаар хүлээж авч ин тий. За attach гээд авсрах чи. За ингээд travel document нэг мэм сайн ингээд авсрах авсрахчлаа тий. За энэ энэ паспорт тэгээд файлынхаа name энэ паспорт. За ингээд оруулсан өдрний энэ өнөөдөр он сор өдөр. За хэрвээ та чанарын хангахгүй байх юм бол эсвэл өөр дахиад оруулах их юм бол энэ delete гэсэн товчийг дарах юм. За одоо national identity document буюу манайхаар паспорт бас бусад бичиг баримт гэдэг нь манайхаар бол одоо иргэний өмнө. Иргэний өрөмжлөх өрөмжлөхнийхаа хоёр талын хоёул энгийн copy дол the certified гэдэг нь энэ баталгаач улс нотроот нотроотаар баталгаач болох юм шиг байна. Provide a certified copy гэдэг нь иргэний өрөмжлөх нотроотаар батлуулаад тэгээд тэр копиго авсрах юм байна. Яагаад гэвэл энэ provide a certified copy гэж байхгүй. Тийм болохоор таны иргэний үнэмлэхийг чинь нотроотор батлуулаад энэ хүний иргэний үнэмлэх нь мөн гэдгийг тлахаж болсон. За энэ дээр national ID гэдэг бич чинь description гэдэг. За ингээд мөн дээр мөн л иргэний үнэмлэхээ та нотроотор батлаж уулсан хуулбараа сканер дэж оруулаад гаруулах юм би шүү. За ингээд оруулсныхан дараа attach гэдэг товчийг дарчихна. За би одоо энэ дандаа нэг хуурамч юм оруулж байгаа болохоор тэр бол нэг attach хийхгүй юм явчих. Та нар өөрсдөө attach гэхийг явчихрэ. За дараагийн хэсэг мэн 
evidence of the applicant's previous travel. За энэ юу оруулах хэрэгтэй юм бэ гэхээр өмнө нь та хаавар хаавар аялж байсан. Одоо нь уштаа аялж байсан газруудын нотолхоо гэж байгаа болохоор тэр аялж байсан газрууд чи виз бол виз штамп бол штамп те орох гарах том виз нэг шошго зэрэг астралас бусад улс руу өмнө нь зорчсон тухай нотлох баримтыг авалс өрөвдөл гарах чинь пасрч явуулсны хөдөлгөөн юм уу за ти одоо солонгостой урд нь явсан бол солонгосынхын визийг орж гарсан тамгаа пасвортын дээр тэр бүгдийг мөн сканер дэж оруулаад тэгээд энд мөн авсрах нэ за документ тайп гэдэг тэр нь in an entry exit stamped page of the current passport which in passport and there орж гарсан штамп удаа харуулсан хуцаа гэхээр энийг сонгоод за тэрийг энд авсрах нэ за одоо дараагийнх нь болохоор одоо хуучин passport үйж болно шүү дээ тэх юм бол та expired passport буюу энэ нөгөө хугацаанд уулсан passport-та хэрвээ оруулж байгаа бол тэрийг юм уу юм гэж сонгоод тэрийг энд авсрах гэж оруулах нэ за тэр passport-ийнхан тэр бүх хуцнуудыг сканер дэж оруулах нь гэсэн үг шүү дээ. За тэгээ виза документейшн гэхээр одоо тэр улсынхаа виста хэсгийн сканер дэж оруулаад тэгээд энэ дээ choose file гээд оруулах нэ. Гих мэдчихсэн одоо бусад өөр оронд орж гарсан штамп тамаг виз бүх юм уу да сканер дэд энэ хэсэгт оруулах юм шүү. За дараагийн хэсэг family register and composition form. За хэрэв боломжтой бол гэсэн мэн энэ бол заавал бүглүү шаардлах гол юм шиг үү. Гэр бүлийн бүртгэлийн май тэр байгаа болох гэж байна. Гэр бүлийнхэн бүрт түүнийг нотлох баримтчгийг өгнөө. Та гэр бүлийн бүртгэлийн дэвтрээ хэрэг танаа уулзах гаргасан бол гаргаж болно. Бүгднэр нь хатд ард улсаас өргөдөл гаргах чинь гэр бүлийн бүртгэлийн дэвтэр 54 маягтыг тус газрын вэб сайт цаг боломжтой. За 54 маягтгээ би өмнө нь бас нөгөө нэгчтэй виз бүглж явахад тийм маягтын татаж аваад тэгээд ихчихэн хүүхэд нөхөр бүгдэнгийнхээ нэр усын хай маягтай бүтэн тэр нь оруулж ирсэн. Форм 54 гэдэг нь их ийм нөгөө тодорхой амьныхаа хурц руу ороод тэгээд ятрах цай нь Australian Department of Home Affairs гэдэг маань юу шүү. Албан ясных нь тодорхой амьны хурц шүү дээ. Тэр нь тэгээ шууд family composition 54 форм гэдэг юм байна. За энэ болохоор хятад хэлтэр байна. Англи хэлтэр байна. За би болохоор энэ англи хэлтэр хийн бүгэлж хэсэн. Тэгээд ингээд өөрөө нэрийг бичээд авгийг бичээд нэрийг бичээд төрсөн он сараа бичээд те за нөхөр их нэр нөхөр бол энэ спас гэдэг систем бичээд гэрийн хаяг те өмнө нь австралид ирчихсэн бол хизээ ирчихсэн тэр нь бас энэ бичт юм бэлээ за ди факто гэдэг нь одоо хамтран амьдрэг чамд амьдрэх хүмүүс хэлдэг байгаа ээж аав ихч дүүс ах хүүхэд охрон гэдэг ингээд гэр бүлийнхнийхаа нэрийг энд оруулаад тэгээд өөрийнхөө гар үсэг энд зурулаад гэрчийн гар үсэг гэдэг нэг хүнээр бас энэ гар үсэг зурулах нэ. За relationship status гэдэг дээр нь тэр хүн чинь гэрлс юм уу standard юм уу сүйд тавьсан юм уу хэзээ ч гэрлэж байгаа үгүй эдрээс нь үсгийг сонгоод оруулах юм байна. За жишээлбэл блод юу гэдэг манай ах гэх юм бол манай хэзээ ч гэрлэж байгаа үгүй гэх юм бол энэ үсгийг бичих шит те. За энэ формыг ингэж бүглөөд авсрах юм бэ шүү. За evidence of planned tourism activities in Australia. За та Австралид аяллын журмаар ирж байгаа юм чи мэдээж аяллын төлөвлөгөөтэй байх хэвээр шүү дээ. Тэгэхээр тэр аяллын төлөвлөгөө гэдэг нь тохиолдол байна. За аяллын төлөвлөгөө гэдэг дээр Австралид хийхээр төлөвлөж буй аялжуулчлын үйл ажиллагааны хандлага. Австралид хийхээр төлөвлөж буй аялжуулчлын үйл ажиллагааны хандлага нотлох баримт бич нүүнд амрал төсөл амрал зугаалгын төлөвлөгөө гэр бүл найз нөхдөдөө очлох таны хар төлөвлөж буй бүх хугацааны сургалтууд за хэрвээ та сургалт нь сурах гэж тий 3 сар хүртэлх хугацаандаа энэ бас богино хугацааны курс сурах боломжтой байд юм биш шүү тийм курсынхаа нэрийг тэгээ зурчны уурсгал тохирсон үйл ажиллагааны талаар хэлрэнгүй мэдээллийг visitor visas дээрээс олж болно за илээр явах гэж байгаа бол мэдээж тандаг австрал амьдрал дээр тандаг найз нөхөд гэр бүл ахын бол тэр хүмүүсээр одоо төлөвлөгөө гаргаад гаргуулаад хаавар хаавар юу үзгүйгээд эксэл дээр бичнүү word дээр бичнүү сайхан өдрөө заагаад тэгээ аяллын төлөвлөгөө хэрхэн гаргах тухай бас видео давхар хий гэж бодож тост нь аяллын төлөвлөгөө хэрхэн гаргах вэ гэдэг видео нь хийж үзүүлнэ. За ингээд аяллынхан визиг биш аяллынхан планыг оруулчаад itinerary гэдэг маань онгоцны билэт. Энэ дээр нэг юм анхааруулж хэлэхэд виз гарах үгүйгээ мэдэхгүй гэж шууд мөнгөө төшөөч мэдээж билэтэд цахгүй ойлгомжтой шүү дээ. А гэхдээ та нөө билетийн газар чад 
тэднээс тэдний хооронд би ингээ аялах хүсэлтэй байгаама тийм билет хараад өгч гэд тв тэр билетээ гаргуулчаад за би наа билет чи хэдэн оны дотор бодолдож байгаа шаардлагатай вэ гэд тэр хугацааг нь цаанаас нөгөөс хэлээд өгнө за тэгвэл би наад юу гэж чинь тэр хугацаанд нэрээд виза гарсны дараа авчи гэд тэр газраараа тэр билетээ хэвлүүлээд авчиж болдог аа шүү тэр нь болохоор мөнгө төлөхгүй төлбөрийн төлөхгүйгээр та билет бичдэг газар ч билет ингээд бичээд хэвлээд төх боломжтой байдаг шүү. За plan activities гэдэг дээр сая аяллын төлөвлөгөө гэдэг би сая ярьчихлаа. Тэрийг энэ тавсрахж болох юм байна. За ингээ өөр бусад ямар одоо юу гэдэг. Би ийм юм газраар аяллын гэдэг төлөвлөгөө өөр ямар арга орон сэрхийлтэй юм. Тэрийг энд оруулах нэ. За одоо evidence of the financial status and funding for visit за нөгөө цагүүгийн за энийгээ та Google дүүг орж орчуулаад би орчуулсан байгаа юм. За Австралийн аялагч мэдээллийн шаардлагатай цагүүгийн бичиг баримтууд Зайн юу юу орох вэ гэхээр Австралид байх хугацаанд санхүүгийн хувьд өөрийн зардлаа даах чадварыг нотлох баталгаа бичиг баримтыг асруулж явуулна. Үүнд таны санхүүгийн баталгаад бичиг баримт болон Австралид байх хугацаанд танд танд дэмжлэг үзүүлэх бусад хүмүүсийн баримтчид хадгаламжийн төвөг тогтмол орлоготой болохыг харуулсан банкны хуулиг, цалингийн хуудас, шилдэл сүүлийн 3 сарын хугацааны банкны хуулиг эсвэл цалингийн хуудсыг асруулж болно гэсэн байна. За хэрэв найз нөхөд эсвэл хамаатан цадан танд таны аяллыг санхүүжүүлж байгаа ч гэсэн та өөрийн санхүүгийн байдлыг нотлох баримтыг гаргаж өгөх хэрэгтэй. Таны санхүүгийн байдал бол таныг их орондоо буцаж ирэх баталгаа болох хэсгийг үнэлж дүүнэхэд департаментаас авч үздэг хүчин зүйл юм аа. За одоо энэ дээр болохоор нөө анхаарах зүйл хэлэх орч манайхан нийгмийн датгал төлж байгаа нийгмийн даталын төлөвлөгөө орчуулж хавсрагдаг байгаа. Тэр нь одоо юу илэрхийлж байгаа гэхээр та би тогтмол ажилтай тэгээд ингээ нийгмийн даталыг тогтмол төлдгөө гэснийг харуулах нотлохоо болж байгаа. За тэгээд ажил ажил бол ажил хэлэлийн гадраасаа тодорхойлт бичүүлээ. Тэрийг англиар орчуулаад тодорхойлтоор батлуулна. Ерөөсөө та одоо ажил хийдэг бол ажил хийдэг гэдгээ баталгаажуулах ер нь нотлох ямар бичиг баримтай нь тэр бүгдийг л зарган гэсэн үг. За хоёрдугаарт нөгөө бусаж ирэх баталгаа консульт өгнөдөг гэж шүү дээ тий. Тэр нь болохоор нөө үл хөдлөх хөрөнгийн баталгаа гэдэг хүмүүс яриад байгаа шүү дээ. Тэр маань одоо та Монголд үл хөдлөхтэй би одоо буцаж ирж амьдрах баталгаа маань энэ байна. Буцаж ирэх гэдгээ харуулах. Тэр үднээс нь үл хөдлөх хөрөнгөө гэрчлэгээ харуулж баталгаа нотлох болгодог шүү. За ингээ хасрах ч бичиг баримт дотор юу юу юм гэхээр банк стейтмент буюу хувийн банкны юу стейтмент үзүүлдэг pay slip чи нөгөө цалингийн хуудас гэж өгдөг шүү дээ. За mortgage document гэдэг хэрвээ та үлдлэхийн зээлтэй бол тэрийг харуулах нь title deed гэдэг засдамт документ юм ийм. Тэгээ хэрвээ та төтөрт гарсан бол төтөрийнхаа төтрийг үзүүлэх нь татвартай албатай бичиг баримт бол тэрийг харуулах нь. Гэл ерөөсө бүхэл нөгөө санхүүгээ даах чадвартай гэсэн санхүүгийн их үсрээ нотлсон бүх бичиг баримтууд энэ тасрахны. За ингээд дараагийнх нь болохоор evidence of current employment or self employment. За хэрвээ та ажил эрхэлдэг бол тэрний чинь нотлохоо өөрөө өдмөр эрхэлдэг бол тэрний нотлох болгож энэ бичиг баримтууд та асрахны. За энд юу юу гэдэг нь гэхээр хэлээд үзье. Одоо ажиллаж байгаа эсвэл хуваарын хөдөлмөр эрхэлж байгаа нотлох баримт одоогийн ажлын баримт нотлох үүнд ажил олгож байгаа таны одоогийн гүйцэтгэх өөрөө хөдөлмөрийн гэрээний хуулбар зэрэг багтаж болно. Хэрэв та аж очны виз мэдүүлэх гэж байгаа бол цалингийн хуудас болон ажил олгож байгаа чөлөө авах гэж өшөөсөн тухай баталгааг хасрахж болно. За хэрэв та хуваарын хөдөлмөр эрхэлдэг бол бизнесийн үнэмлэх бүртгэлээ нотлох баримт болон өөрийн өөрийг харуулах бусад баримт ч ирүүлнө үү? За ийм юм зүйлүүдийг хасруулж болно гэж. За тэгэхээр биш их орохоор pay slip хэрвээ та цалингийн хуудсыг ийш хасруулж оруулъя гэвэл pay slip их сонгох ийшгээ choose file гэдэг файл авсрах нь let from employer буюу за одоо ажил олгочийн олгочоос одоо юу ажлын газрын тодорхойлт тийм анахаар за evidence of leave за хэрвээ та чөлөө аваад ингэж гэсэн бол тэрийгэ албан газраараа бас бичүүлж авах юм байна бизнес ла хуваар явдлаар эрхэлдэг бол өөр хувийн бизнесийн зэнд бүртгэлийг энэ таруулах нь өөр бусад бичиг баримт гэх юм бол энэ өөр бусад бичиг баримтууд руу харуулах нэ. За ингээд та бүх бичиг баримтуудаа хамгийн дэдл нь 60 төрлийн бичиг баримтуудыг хавсрах хэрэгтэй юм байна тий. За хамгийн шаардлагатай эхний гурав нь бол энэ гурав байна required recommended гэдэг нь мөн санал болгож байгаа юм 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 бичиг баримтуудыг оруулах шаардлага оруулах оруулж болно. За ингэнгүүтээ та print гэдэг төвчийг дараад дарахаар таны нөгөө бүх анкет ч хэвлэхэд бэлэн болоод одоо ингэ харж аваад
хэдэн утсаа нь 11 утс. Ингээд та сейв хийгээд download хийгээд анхаатай ингээд download хийд авчих. За тэнгүүт next гэдэг тавьж байгаа юм. За би нөгөө бүх бичгээр амтыг оруулаг болохоор энэ юм шаардлага тавьж байна. Энийг ч муруу учруулаад хэлчих. Бүх бичгээр амтууд оруулаг байна. Тийм болохоор та түрүүнд хийжсэн шүү дээ. Ямар ч бичгээр амж цэрэг шаардлагагүй визи мэдүүлэг амтыг бүгэлэх гэж бол тэрнийх нь тайлбарыг энд оруулаг хийжсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг энд бичих хэрэгтэй юм л да. За би ямар нэгэн бичгээр амтууд оруулсны дараа next тавьчих уу ороод за ингээд би бичиг аримтууд авсрахчлаа ингээд next гэдэг тавьчих юм тараад үзье за тэнгүүд submit application буюу visa мэдүүлнө за одоо таны visa мэдүүлэг чинь хамгийн эцсийн байдлаар явуулахад бэлэн боллоо та одоо ингээд явуулсан ч болно эсвэл та за дараа нь экран руугаа дахиж олж ирээд өөр өдрүүдэд нь явуулсан ч болно гэсэн байна за ингээд би бүх мэдээлэл маань хуурамч байгаа болохоор одоо энэ submit now гэдэг тавьчих тарчуул гоха та тэргийн амны албан ясны сайд дээр нь төлбөрөө хэрхэн хийх тухай энэ мэдээлэл маш дэлгэрэнгүй байна. Кредит картаар хийж болно, PayPal-аар хийж болно, Union Pay, BPay гэсэн юм төрлүүд байна. За тийм кредит карт нь болохоор MasterCard хийж болно, Visa Card, American Express ийм юм картуд хийж болно гээд энэ мэдээллүүд нь маш дэлгэрэнгүй байна. Та бүгд өөртөө ороод Google-тэй тэгээд төлбөрөө төлөх боломжтой юм байна шүү.